ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ரஷ்யா முதல் முறையாக சோதனை செய்துள்ள புதிய மிக நவீனமான ஐசிபிஎம் அணு ஆயுத ஏவுகணை அமெரிக்காவுடன் ஏற்கனவே இருந்த நியூக்ளியர் ட்ரீட்டி ஒப்பந்தம் ரஷ்யாவால் வேண்டாம் என்று உடைக்கப்பட்ட காரணத்தால் இந்த புதிய அட்வான்ஸ்டு அணு ஆயுத ஐசிபிஎம் ஏவுகணை பற்றிய எந்த தகவலும் அமெரிக்காவுக்கு தெரியாது அதை பற்றி ஒரு ஐடியா கூட கிடையாது உக்ரைனின் பக்முத் ரஷ்யா கையில் வந்துவிட்டது ரஷ்யாவின் வேக்னர் படை பக்முத் பகுதியை இல்லாமல் செய்துவிட்டதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது ஈரான் இஸ்ரேல் போர் பத்தாவது நாளுக்கு அடியெடுத்து வைத்துள்ளது இரண்டு நாடுகளுமே முக்கியமாக சிரியாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ரஷ்யாவின் ஆசை கிடங்க ஈரான் இஸ்ரேலை நோக்கி தாக்குதல் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது ஈரான் அதிகமான என்ரிச்ட் யுரேனியம் பயன்படுத்தி பல அணு ஆயுத ஏற்பாடுகளை செய்வதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது அதனால்தான் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவும் களத்தில் குதித்துள்ளது ஆனால் ஈரான் இஸ்ரேல் போர் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய போராக முடியும் ரஷ்ய படைகள் அவர்களது மொத்த விமானப்படையையும் பயன்படுத்தி போர் செய்ய மிக விரைவில் ஆரம்பிப்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்தியாவும் நமது எல்லையில் மூன்று முக்கியமான இடங்களில் ஒரு பெரிய போர் செய்யும் விதத்தில் அணு ஆயுதங்கள் உட்பட பல பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை தயார் செய்துள்ளது ஜோரோவர் டேங்க் இந்தியாவிடம் உதவி கேட்ட உக்ரைன் விண்வெளியில் நடக்க இருக்கும் போர்களுக்காக இந்தியா ஆயுதங்களை தயார் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது அப்படின்னு எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க ஹவ் யூ ஹேர்ட் ஆஃப் த ஜோராவர் டேங்க் வெல் இந்தியா மைட் பை செவன் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உலக அளவில் ஏதோ மூன்று அல்லது நான்கு நாடுகளிடம் மட்டுமே இந்த ஸ்டெல்த் ஏர்கிராப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த மிக நவீனமான நுணுக்கமான இந்த ஸ்டெல்த்னா யாருக்குமே தெரியாமல் பறக்கக்கூடிய போர் விமானங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஏதோ மூன்று அல்லது நான்கு நாடுகளிடம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க உலகத்தில் பல நாடுகளிடம் இந்த ஸ்டெல்த் ஏர்கிராப்ட் ஃபைட்டர் ஏர்கிராப்ட் வந்தாச்சு ஏன் பாகிஸ்தான் கூட நாங்க ஒரு ஸ்டெல்த் ஏர்கிராப்ட் வந்து மேனுபேக்சர் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பேசுற அளவுக்கு ஸ்டெல்த் ஏர்கிராப்ட் வந்து மலிஞ்சிருச்சு மார்க்கெட்ல ஆனா இப்படி அட்வான்ஸ்டா உலகம் போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்துல கூட இந்த ஜோராவர் போன்ற லைட் டேங்க் மிக லெகுவான பீரங்கி அமைப்புகள் இருக்கு பாத்தீங்களா அது உலகத்தில் அதிகமாக கிடையவே கிடையாது இதுல நீங்க ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த ஜோராவர் மிக லைட்டான ரொம்பவும் வெயிட் குறைவான இந்த பீரங்கி அமைப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா இது நம்ம நாட்டிலேயே டிசைன் செய்யப்பட்டு டெவலப் செய்யப்பட்ட ஒரு ஆயுதம் ஆல்மோஸ்ட் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஜோராவர் லைட் டேங்க வந்து நம்ம இந்திய ராணுவம் ஒரு முன்னூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையில வாங்கும் அப்படிங்கிற செய்தி வந்துகிட்டே இருந்தது இப்ப வந்திருக்க செய்திய பாருங்க வெறும் ஆறே மாசத்துல என்னென்ன விஷயம் நடந்திருக்கு பாருங்க இப்ப இந்திய ராணுவம் எழுநூறு ஜோராவர் லைட் டேங்க் வாங்குறதுக்காக கன்ஃபர்ம் ஆர்டர் கன்ஃபர்ம் பண்ணிட்டாங்க உலகத்தில் அதிகமான நாடுகளிடம் இவ்வளவு வெயிட் குறைவான பீரங்கி அமைப்பு கிடையவே கிடையாது இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து சைனா ஏன்னா சைனாவிடம் கூட இது மாதிரியான ஒரு லைட் வெயிட் பீரங்கி அமைப்பு வந்து இருக்கு டி பிப்டீன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது அதிகமான எண்ணிக்கையில இருக்கு அது கூட இப்போ சைனாவே அந்த பீரங்கி அமைப்பை தயார் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க உடனடியாக இந்தியா செய்த முடிவு என்னன்னா ஆறு மாதங்களுக்கு இடையில இந்த எல்லா ஏற்பாடுகளுமே நடந்திருக்கு முன்னூற்றி ஐம்பது பீரங்கி அமைப்பு வாங்குறதாக இருந்த நாடு இப்ப எழுநூறு வாங்குறது மட்டும் இல்லாம இப்ப அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ரேட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை டபுள் ஆக்கி அதிகமான பீரங்கி அமைப்புகளை இந்தியாவின் எல்லை பகுதியில உடனடியாக டிப்ளாய் பண்ணணும் அதற்கான அப்ரூவல் உடனடியாக கொடுக்கப்பட்டு எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடக்குது மை டிஃப் அஸ் த உக்ரைன் வார் கிரைன்ஸ் ஆன் ரஷ்யா இந்தியா சீக் வேஸ் டு கீப் டிஃபென்ஸ் ட்ரேட் அப்ளோட் உண்மையிலேயே சொல்றேன் இதை பற்றி நம்ம ரெண்டு மூணு வாரங்களுக்கு முன்னாடி கூட பேசியிருந்தோம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து ரொம்பவும் உச்சகட்டத்தில் ஒரு கொடூரமான ஒரு நிலையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் பக்முத் வந்து ரஷ்யா கையில் வந்துருச்சு அங்க அதிகமான மக்களுக்கு இழப்பு அதிகமான உயிரிழப்பு அதிகமான ஆயுதங்கள் இழப்பு அப்படின்னு எல்லா கொடுமைகளுமே பக்மத்தில் நடந்தது அப்படிங்கிறது உண்மை ரஷ்யா வந்து ரொம்ப கொடூரமாக செயல்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மை ஆனா அல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்மத் வந்து ரஷ்ய படையின் கையில் கிடைச்சாச்சு ஏற்கனவே ரஷ்யாவின் தேசிய கொடி வந்து அங்கு பிளாக் ஹாய்ஸ்டிங் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிற செய்தி கூட வந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில் இருந்த ஒரு சின்ன சிக்கல் என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே சொல்றேன் ரஷ்யாவில் இந்தியாவுக்காக தயாரிக்கப்படும் ஆயுதங்களின் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் வந்து இன்னும் கம்மி ஆகல ஆனா பெரும்பாலும் அந்த ஆய
ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்காக பயன்படுத்தப்படுதோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே இருக்கு அதுக்காக ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது அஃபெக்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கு கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் ஆகாது ஓரளவுக்கு இந்தியாவுக்கு தேவையான எல்லா முக்கியமான ஆயுதங்களும் நம்ம அக்ரிமெண்ட் செஞ்ச மாதிரியே வரும் அப்படி லேட் ஆனா கூட ரொம்ப பெரிய அளவுல லேட் ஆகாது ஆனா இப்ப உலக அளவில் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய பெரிய சந்தேகம் என்னன்னா இந்தியாவுக்காக ரஷ்யாவால் தயாரிக்கப்படும் டெலிவரி செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்த அதிகமான ஆயுதங்கள் தற்போது ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்காக அங்கேயே பயன்படுத்தப்படுதோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் அமெரிக்காவுக்கு கூட வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வேரி ஆஃப் சைனா வியட்நாம் பான்ஸ் வித் இந்தியா இன் இண்டோ பசிபிக் வாட்டர்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான செய்தி பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் அப்படின்னு பல நாடுகள் வந்து சைனாவுக்கு எதிராக போறது மட்டும் இல்லாம சைனாவுக்கு எதிராக போகணும்னா இந்தியா பக்கம் சேரணும் அப்படின்னு சேர்றாங்க பல ஆயுத ஒப்பந்தங்கள் நடக்கு பல போர் பயிற்சிகள் நடக்கு எல்லாமே உண்மை இப்ப அந்த லிஸ்ட்ல புதுசா சேர்ந்திருக்கிறது வியட்நாம் வியட்நாம்னா கொஞ்சம் சும்மா நினைக்காதீங்க வியட்நாம் வந்து அமெரிக்காவை தோற்கடித்த ஒரு படை ஒரு நாடு இப்ப அமெரிக்கா வந்து இந்தியா கூட சைனாவை தோற்கடிக்க சைனாவை தாக்க வேண்டுமானால் நாங்க எப்பவுமே இந்தியா பக்கம் தான் சேருவோம் அப்படின்னு வெளிப்படையாகவே அது போராக இருந்தாலும் கூட சைனா பக்கம் சேர மாட்டோம் கண்டிப்பாக இந்தியா பக்கம் தான் சேருவோம் அப்படின்னு வியட்நாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் இந்தியா கூட செஞ்சிருக்காங்க போர் ஒப்பந்தம் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வெளிப்படையாக சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு போர் வந்தால் நாங்க இந்தியா பக்கம் சேருவோம் அப்படிங்கிற ஒப்பந்தம் வேக்கிங் அப் டு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிஸ் பாஸ்ட் டைஸ் வித் பாகிஸ்தான் மசன்ட் கிட் இந்தியா உக்ரைன் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு உக்ரைன் சொல்லுது என்ன கொடுமை பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்களே நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வர்ற வரைக்கும் உக்ரைன் அப்படிங்கிற ஒரு நாடு இந்தியாவுக்கு எந்த விதத்திலையுமே உதவி செஞ்சது கிடையாது இந்தியாவுக்கு எந்த ஒரு விதத்திலையுமே எந்த விஷயத்திலுமே ஆதரவு கொடுத்தது கிடையாது காஷ்மீர் விஷயமாக இருக்கட்டும் அருணாச்சல் பிரதேச விஷயமாக இருக்கட்டும் சரியா ஜம்மு கில்கில் பாகிஸ்தான் எல்லா விஷயங்களிலுமே ஐநா சபையில் உலக அளவில் ஐநா சபையில் கூட செய்யப்பட்ட விவாதங்களாக இருக்கட்டும் வாக்கெடுப்புகளாக இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்திலையுமே பொதுவாக உக்ரைன் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவு கொடுத்து பாகிஸ்தானுக்காக பேசுவது அப்படிங்கிறது பாகிஸ்தானுக்காக வாக்கெடுப்பில் ஓட்டு போடுவது அப்படிங்கிறது வழக்கம் ஆனா இப்ப இந்தியாவுக்கு நானே இதை சொல்லியிருந்தேன்ல உக்ரைனோட அந்த டிப்டி ஃபாரின் மினிஸ்டர் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து இப்ப இந்தியாவில் இருக்காங்க இந்தியாவில் இருந்துகிட்டு அவங்க பேசுற பேச்சு என்ன தெரியுமா இதற்கு முன்னாடி கடந்த காலத்துல உக்ரைன் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு உதவி செஞ்சது பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக இருந்தது அப்படிங்கிற காரணத்தினால இந்தியாவும் உக்ரைனோட ரிலேஷன் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாது அது எப்படி உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது மட்டும் நீங்க இங்க வருவீங்க நாங்க உங்களுக்கு நல்லா உதவி செய்யணுமா இன்னைக்கு வந்தது மட்டும் இல்லாம என்ன கேட்டிருக்காங்க தெரியுமா மருந்து உதவி கேட்டிருக்காங்க அவர்களுக்கு தேவைப்படும் முக்கியமாக உக்ரைன் படை வீரர்களுக்கு தேவைப்படும் உணவுக்காக உதவி கேட்டிருக்காங்க பண உதவி கேட்டிருக்காங்க ஆயுத உதவி கேட்கல ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதிகமான ஆயுதங்கள் வந்து ரஷ்யன் ஆயுதங்கள் அதனால கேட்கல ஆனா ஏன் கேட்கலன்னா பல கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக பாகிஸ்தானில் உள்ள பாகிஸ்தான் நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் கூட அங்க சாப்பாடு கேஸ் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லாததுனால விற்கப்படுது அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு அதனால இந்தியாவிடம் ஆயுதம் கேட்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்க வெளியிட்டு இருக்கிற செய்தியை பாத்தீங்களா அது எப்படி நீங்க ஒரு காலத்துல பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவு கொடுப்பீங்க பாகிஸ்தானுக்காக பேசுவீங்க இந்தியாவை அசிங்கப்படுத்துவீங்க ஐநா சபையில அவர்களுக்காக வாக்கெடுப்புல ஆதரவு கொடுப்பீங்க திடீர்னு உங்களுக்கு தேவை வரும்போது நாங்க உங்களுக்காக எல்லாம் செய்யணுமா ஆனா செய்யறதுக்கு இங்க ஆட்கள் தயாராக இருக்காங்களே அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் என்னதான் நம்ம நாட்டுக்கு இவங்க நல்லது செஞ்சாலும் இப்படிப்பட்ட எதிரிகளை நடுவீட்டுல குளிப்பாட்டி உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறானுங்க பாருங்க இவனுங்களையும் திருத்த முடியாது உண்மையாவே நான் சொல்றேன் இப்படிப்பட்டவன்களை ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அலோவ் பண்ணணும் பெரிய ஹியூமன்னஸ் உலகத்தில் யாருக்குமே இல்லாத தர்ம பிரபு பாலிசி இவனுக்கு வச்சிருக்கிறானுங்க உண்மையாகவே சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிறேன்னு நினைக்காதீங்க எதுலையுமே நமக்குன்னு ரெண்டு கால் வேணும் நிற்கணும் நின்று நாங்கள் இப்படி தான் இப்படி தான் நிற்போம்னு சொல்லணும் இதுக்கு கூட கட்ஸ் இல்லைனா மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக என்ன பிரயோஜனம் மூன்றாவது பெரிய மிலிட்டரி பவராக என்ன பிரயோஜனம் இப்படி கண்டவன் எல்லாம் உட்கார வச்சு குளிப்பாட்டி சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம நாடு எப்படி முன்னேறும் அப்படி நம்ம கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பேச்சு பேசுறாங்க பாருங்க பாஸ்ட் டைஸ் வித் பாகிஸ்தான் ஷூடன் ஹிட் இந்தியா உக்ரைன் ரிலேஷன் பேசினா முடிஞ்சிருச்
இவங்க எல்லாம் நம்மளை தேடி வர்ற விஷயமே இதுதான் இந்த வருஷம் மட்டும் இல்ல அடுத்தது வரப்போற அடுத்த பத்து வருடங்களுக்காகவது தொடர்ந்து இந்தியா தான் உலகத்துல அதிகமான வேகமாக வளரக்கூடிய பொருளாதாரமாக இருக்கும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா அந்தந்த வருஷம் ஐஎம்எஃப் வந்து இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டு இருக்கும் நம்ம மூணு வருஷமா இதுதான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் யார் ஒத்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ உலகத்துல யார் ஒத்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ இந்தியாவில் எவன் ஒத்துக்கிறானோ இல்லையோ ஆனா ஐஎம்எஃப் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் இந்தியா டு பி ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் எக்கானமி இந்த வேர்ல்டு சரியா ஆசை கண்டத்துல கிடையாது ஐரோப்பிய கண்டத்தை ஒப்பிட்டா கிடையாது உலக அளவில் இன்னும் பல வருடங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வளர்ற பொருளாதாரமா எது இருக்குன்னு கேட்டா அது இந்தியா அதுலேயும் ஃபாஸ்டஸ்ட் குரோயிங் எக்கானமி எதுன்னு கேட்டா இட் வில் பி அவர் கண்ட்ரி டெஃபினெட்லி இன்வைட்டர்ஸ் ஃபார் ஜி டுவெண்ட்டி யார் சொல்றா உக்ரைன் உக்ரைனின் மினிஸ்டர் இந்த லேடி சொல்றாங்க உக்ரைன் வான்ஸ் டு பி க்ளோஸ் டு இந்தியா ஆ பாகிஸ்தான் சொல்லுங்க காஷ்மீர் பற்றி வாத்திரக்காதுன்னு சொல்லுங்க கில்கில் பாலிட்டிஸான இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லுங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் எந்த தொடர்புமே கிடையாதுன்னு சொல்ல சொல்லுங்க அப்ப சொல்றோம் என்னன்னு உக்ரைனும் இந்தியாவும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இன்வைட் அஸ் ஃபார் ஜி டுவெண்ட்டியா அவங்கள ஜி டுவெண்ட்டிக்கு கண்டிப்பா கூப்பிடணுமா எப்படி கூப்பிடுவோம் கூப்பிடுவானுங்க இவனோ கூப்பிடுவானுங்க அது வேற விஷயம் விடுங்க வார் இன் ஸ்பேஸ் பாசிபிலிட்டி நீட் டு டெவலப் டுவெல் யூஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன் தட் டொமைன் சீரியஸ் அனில் சௌஹான் சொல்றாரு நம்ம டிஃபென்ஸ் ஹெட் சொல்லி இருக்கிறாரு விண்வெளியில போருங்கிறது வந்து மிகவும் வேகமாக ரொம்ப விரைவில் சாத்தியமாக கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால இந்தியா எல்லா ஆயுதங்களுடன் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு பூஸ்டிங் ஸ்பேஸ் டிஃபென்ஸ் கவர்மெண்ட் பிரைவேட் செக்டர் கெட் டுகெதர் சௌகான் மாதிரி பெரிய பெரிய தளபதிகள் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக விண்வெளியில் போர் வரும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவும் சாதாரணமான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு இப்ப கண்டிப்பாக போர் வரும் அதற்கு எல்லா ஆயுதங்களையுமே தயார் செய்ய வேண்டும் லேசர் ஆயுதங்களாக இருக்கலாம் ஏர்கிராப்ட் சேட்டலைட் சம்பந்தப்பட்ட ஆயுதங்களாக இருக்கலாம் ஏன் ஹேக்கிங் அண்ட் சைபர் கிரைம் போன்ற ஆயுதங்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லா ஆயுதங்களுக்குமே எல்லா நாடுகளுக்கும் எதிராக இந்தியா தயாராக வைத்திருக்கணும் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்து வந்து பல நாட்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்தியாவின் தனியார் நிறுவனங்களும் அரசு நிறுவனங்களும் இணைந்து இந்த பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் இணைந்து அதிகமான விண்வெளி சம்பந்தப்பட்ட ஆயுதங்களை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் கண்டம்ஸ் இந்தியாஸ் டிசிஷன் டு ஹோல்ட் ஜி டுவெண்ட்டி மீட்டிங்ஸ் இன் காஷ்மீர் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் எதிராக வேணுமுனே அருணாச்சல பிரதேஷ் காஷ்மீர் சிக்கிம் இது மாதிரியான இடங்கள்ல இந்தியா அதிகமான ஜி டுவெண்ட்டி கூட்டங்களை செய்ய போகுது அந்த ஸ்கெடியூல் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அனௌன்ஸ் பண்ண அன்னையிலேருந்தே சைனாவும் சரி பாகிஸ்தானும் சரி தொடர்ந்து அதப்படி நீங்க அங்கெல்லாம் கூட்டம் நடத்தக்கூடாதையோ நீ யாரியா எங்க நாட்டுக்குள்ள எந்த கூட்டம் எங்க நடத்தணும்னு எங்களுக்கு தெரியாதா அதை நீ வேற வந்து சொல்லணுமா மண்டையில அறிவுங்கிறது வேண்டாம் உண்மையாவே சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடி நம்ம கூட்டம் நடத்துறத வேற ஏவன் சொல்லணும் ஏங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்க எங்க உட்காந்து சாப்பிடலாம் எங்க உட்காந்து டிவி பார்க்கலாம் எங்க தூங்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் இல்லையா அது வேற எவனாச்சும் வந்து சொல்ல முடியுமா ஆ கிச்சன்ல பூரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே நின்று சாப்பிடுவோம் அல்லனா டைனிங் டேபிள்ல உட்காந்து சாப்பிடுவோம் ஏன் டெரஸுக்கு போய் நல்லா காத்து வாங்கிட்டு சாப்பிடுவோம் அது நம்ம விருப்பம் அதுக்காக பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து நீ டெரஸ்ல போய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லலாமா அறிவில்லாதான் சொல்லுவான் அது மாதிரி இருக்கானுங்க இந்த பாகிஸ்தான் சைனாக்காரனுங்க சரியா எக்ஸாம்பிள் பிடிச்சிருந்தா அப்படி ஒரு லைக் ஒரு கமெண்ட் போடுங்க சரியா பாகிஸ்தான் ட்ரைஸ் டு பை ஐஎம்எஃப் பெயில் அவுட் வித் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கண்டெய்னர்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் டு உக்ரைன் இதை தான் நான் தொடக்கத்தில் சொல்லியிருந்தேன் பாகிஸ்தான் அவங்க நாட்டுக்கு பாதுகாப்புக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆயுதங்களை கூட விற்பனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற வழி இல்லை சாப்பாடு கிடையாது மருந்து கிடையாது கேஸ் கிடையாது ஹையஸ்ட் எவர் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் டாலர் வைப்பு நிதி ஜீரோ எதுவுமே அங்கே இல்லை சரி அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அணு ஆயுத டெக்னாலஜி அந்த ஃபார்முலாஸு என்ரிச் டு யுரேனியம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பீரங்கி அமைப்புகள் எல்லாத்தையுமே விற்பனை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இந்த நேட்டோ அமெரிக்கா உக்ரைன் இது மாதிரியான நாடுகளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு அல்லது முப்பத்தி ஐந்து கண்டெய்னர்ல அங்க இருக்கக்கூடிய பழைய ஆயுதங்களை உக்ரைனுக்கு அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு சரியான ஒரு அட்டிய தலையில புட்டின் இவனுகளுக்கு போட போற இருப்பாருங்க அப்ப அடங்கிடுவாங்க ஈரான் இஸ்ரேல் டூ ஸ்மால் டு போஸ் த்ரேட் அப்படின்னு ஈரான் ந
செய்திகள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு பத்தாவது நாள் ஆக்சுவலா ஒரு பெரிய அட்டாக் தொடங்கி இன்னைக்கு பத்தாவது நாள் சிரியாவிலையும் கொண்டு விழுது ஈரான்லையும் கொண்டு விழுது ஈரானும் தாக்குது சிரியாவும் தாக்குது சரியா இஸ்ரேல்ல அதிகமான அமெரிக்காவின் ஆயுதங்கள் நகர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா இஸ்ரேல் என்ன சொல்றது நீ எத்தனை நாடா இருந்தாலும் சரி சேர்ந்து வந்தாலும் சரி ஒன்னு அடிப்பேன் தாக்குவேன் அவங்ககிட்ட அணு ஆயுதம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் த லெசன்ஸ் ஆப்டர் டென் டேஸ் ஆஃப் ஈரான் இஸ்ரேல் கான்ஃபிளிக் உண்மையிலேயே சொல்றேன் பத்து நாளாக நடக்கக்கூடிய போர்ல இதுவரைக்கும் இஸ்ரேலுக்கு ரொம்ப பெருசா பேசக்கூடிய இழப்புகள் எதுவுமே கிடையாது ராக்கெட் மேல ராக்கெட் சிரியா ஈரானுக்கு போய்கிட்டே இருக்கு அமெரிக்கா அதனுடைய அதிகமான ஆயுதங்களை மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏன்னா அமெரிக்காவுக்கு ஓரளவுக்கு பயம் வந்துருச்சு இஸ்ரேலுக்கு பயம் வந்திருக்கோ இல்லையோ ஆனா அமெரிக்காவுக்கு பயம் வந்திருக்கு அமெரிக்கா டிப்ளாய்ஸ் கைடட் மிசைல் சப்மரைட் த்ரெட் ஆஃப் ஈரான்ஸ் அட்டாக் ஆன் இஸ்ரேலி ஓன் ஷிப்ஸ் இன் இஸ்ரேலுக்கு சொந்தமான கப்பல்களை ஈரான் வந்து கண்டிப்பாக தாக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட அமெரிக்கா அதிகமான கைடட் மிசைல்ஸ் சப்மரைன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து அந்த அந்த இடங்கள்ல தேவையான இடங்கள்ல மூவ் பண்ணி தயாராக வைத்திருக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மெரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல ஐடிஎஃப் இஸ்ரேலோட சீஃப் சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்றாரு இஸ்ரேல் ரெடி டு அட்டாக் ஈரான் கேன் டூ சோ வித் எனி ஹெல்ப் ஃப்ரம் அமெரிக்கா அமெரிக்காவோட உதவி எங்களுக்கு தேவையே கிடையாது அமெரிக்காவின் எந்த உதவியும் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனா ஈரான் வந்து அழிப்போம் அப்படின்னு இஸ்ரேல் வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது உறுதிமொழி எடுத்து இந்த போரை செய்யுது இஸ்ரேலுக்கு ஒரே ஒரு திட்டம் தான் என்னன்னு சிரியா ஈரான் இந்த ரெண்டு நாட்டையும் அழிக்கணும் அப்படி ஒரு பெரிய அழிவு நடந்துச்சுன்னா சிரியா ஈரான் இந்த ரெண்டு நாட்டிலிருந்து ரஷ்யாவுக்கு எந்த உதவியுமே போகாது அதுதான் அமெரிக்காவுக்கு வேணும் சரியா இஸ்ரேல் வந்து நேரடியாகவே ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஒரு சில விஷயங்களை செய்யுது அப்படின்னு ரஷ்யாவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த போர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உலக மகா யுத்தமாக மாறிடும் அதனால இஸ்ரேல் வந்து மறைமுகமாக ரஷ்யாவுக்கும் எங்களுக்கும் எந்த சிக்கலும் இல்லை ஆனா ஈரான் செய்வது தவறு சிரியா செய்வது தவறு அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை வெளியே காட்டி ரெண்டு நாடுகளையும் அழிக்குது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் வேறு வழியில ஏதாவது தாக்குதல்கள் செய்வாரா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பா புட்டின் வந்து ரொம்ப சீக்கிரத்துல பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு நாடை காலி செஞ்சிருவார் பாருங்க இருநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு கண்டெய்னர்ல நீ ஆயுதமா அனுப்புற உனக்கு நான் என்ன அனுப்புறேன் பாரு அப்படின்னு பாகிஸ்தானை மொத்தமாக காலி செய்வாரு புட்டின் நீங்க வேணும்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க பாகிஸ்தானுக்கு அழிவு வந்து இந்தியாவால வரப்போறது இல்லை ரஷ்யாவால தான் வரும் சரியா இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்கன்னா இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் And as I always say, please take care of your parents at home. உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்டிலேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ